我是在想啊，大王的棋该如何下？棋？什么棋啊？离大王亲政之年越来越近了。大王争御史之位于我，实则有抗衡相帮之意。就宛如二人博弈，你我皆是棋盘中的两颗棋子。既然你这颗棋子下在了这个位置，那大王就要在另外一个位置放一个棋子，以应对相邦这一招。师兄，多虑了。相邦岂有与大王抗衡之意？依我之见，相邦他是世事。处处为大秦，为了大王着想啊！这正是大王犹豫的原因啊！去伤害一个真心真意对自己好的人，谁都不会忍心。然时至今日，相邦仍大权独揽，丝毫未有权柄交接之意，大王岂能无动于衷？若相邦仍不明此理，恐怕君臣父子。翻脸，也就为期不远了。哎呀，为了公业，要与一向护着自己的相邦翻脸，只怕在大王的心中，这个决断不好下呀。当然，但当王岂有那般容易的？万事皆由臣下代劳，叔叔夫妇无所事事的，那只能做昏君、庸君。若要成万事公业，必要受痛苦煎熬。为王者，尤其欲为天下之王者，必定能行常人所不能之事，必定能经常人无法想象之煎熬痛苦，方能成就常人无法企及之伟业。大王需度过此心中难关，方能成为前所未有之旷世明君。师兄高论，言之有理。嗯，兄，嗯，来颗棋子尝尝。王政，新春伊始，万物复苏，望诸臣戮力同心，拓展大秦兼并天下之事，以诸臣功劳，资晋升王婉任御史，嫪毐任内侍长。谢大王，谢相邦大王，何事烦心呢？东姐，你说太后为何不帮寡人，反而事事处处全听相邦的安排？我可不知。不过想来，太后与相邦都是为了大王好吧？寡人要去雍城。
，老伙计，大王，备马去雍城。去雍城，那是否要先告知相邦？快马来去，无需惊动众夫。这，寡人要去探望太后，难道还要许可吗？诺，臣这就去安排。拜见大王，拜见太后，拜见母后。正儿，你怎么来了？母后怎么出来了？正儿来探望母后，当时去大殿给母后行礼。母后许久没有见到你了，听说你来，高兴得很，这就赶出来见你了。正儿心里也高兴。去大殿，正儿有许多话想对母后讲。不知道你要来，大殿人多，还没有收拾出来，不如我们去秦年宫叙话吧。秦年宫麻烦，大成宫便好。来人！太后，快去把大殿收拾妥当，恭迎大王。诺。走，你们所有人在此等候。诺，母后，走。正儿，母后还未痊愈，莫要走得太急。要住下吗？我好叫他们去准备一下。正儿好不容易见母后一面，定然是想多陪母后几日。你突然跑来，众大臣和你众父知道吗？正儿不必事事让众父知晓吧。母后就猜到，你没有让你众父知道，你乃一国之君。岂能动不动就离开都城？大王、太后，殿内已收拾妥当。母后，请李大老远跑来，除了看我，还有什么事？说吧。是
。正是前些日，托人送信给母后，想任命李思为御史的。可是为何母后偏偏还是任命了王满？你是专门跑来埋怨母后的？我正儿并无此意啊。王婉是相邦的提议，你还尚未亲政，大秦由我与你重父代为执掌。他的意思，我当然是要听的。怎么，你觉得不妥？并非不妥，只是李斯的才学远在王婉之上。相邦的提议自有他的道理，也定是为大秦着想。你就好好看，好好学。其余的，无需多虑。若是只为此事而来，那你可太不知情重。诏命已经颁发，难道还能撤回不成？再说了，咸阳离雍城虽然不远。疾驰也需一日，你就带了这么几个人来，路上如果出现什么差池，如何是好？怎么了？又不说话？不爱听了是吧？从小就是这样，我一说你，你不爱听。就不说话，怎么当了大王还是这样？罢了罢了，你就在祁连宫住一晚，明日一早再回咸阳吧。国事繁多。别老让相邦他们替你担心。老矮，带人把祁年宫收拾出来。诺，不必了。寡人这就回咸阳你们都下去吧。太后，大王已经离开了。哎呦，老天，吓得我腿都软了。春平君，春季到了，可缺衣物，小人这就给你置办。不必了，让秦人知道我有新衣服穿，又该难为我了。我就这样挺好。话说这一年多，没让我去修灵，已算是善待。你已经帮了我不少忙，身份隐秘，不可与我有过多的接触。春平君，不能一直这般下去啊，还需设法返回赵国才是啊。赵国，赵国还有人记得我吗？
入侵这些年，有谁过问过我的生死？春平君，切莫灰心。据小人所知，赵金上即位这四年，纵情声色，荒废国政，郭开更是凭一己之私怨，擅自罢免大臣，公然收受贿赂。赵国众多士大夫早已对二人心怀不满，暗怀废黜金上，另立兴亡之念。若是春平君此时返回邯郸，联络大臣，必能登上王位啊！莫兄，此话当真？群马还需优良头马带领。才能找到水草风貌之地，饱食无忧。赵国众多大臣可盼新王已久，春平君乃是先王所立太子，品行端正，深得国民之心，正是唯一人选呐。此时若能返回邯郸，必有所作为啊！邯郸。谈何容易？此事还需相机而行。父王病殿后，不知道朝野，江国祸还是何等样子怎么了，大王？刘王是干什么的？是为了杀秦狗。得寡人叫郭开，叫庞荡过来。寡人要出兵伐秦。去呀、啊！去！都下去吧，都下去吧。笙歌，纵情享乐，别人做梦都求不得，何必要劳费心神，招惹秦国呢？夫人，你记住了，此生寡人不杀嬴政，誓不罢休。大王一向是言出必行之人。所求之事，终有一日能实现。什么时候实现？
要立我为后，几时兑现？并非寡人不愿意立你为后，多次跟大夫们提议，他们都持反对意见，寡人也很无奈呀、啊。大王曾说王位不稳，立大人为后。立那人的儿子为太子，可是现在赵境之内，哪一个不惧怕大王？大王还用大夫们当借口。寡人即位，你也是立了大功，寡人铭记在心。只是寡人目下真的是很为难啊。可能大王嫌弃我出身低贱吧，从来都没有想过立我为后。哎，夫人，你这是说的哪里话？我怎会嫌你呢？我要是嫌你的话，我当初我怎么背着先王我就娶你了？夫人，夫人，你在忍些时，我说服那些大夫们，一定让你当上王后。那日，大王去了雍城一趟。连夜就回了咸阳。据同去的郎官讲，大王与赵太后不欢而散，回来后也一直闷闷不乐。好，下去领赏吧。谢太后。听见了吧，赵姬。与大王母子不和，我们刚好趁机行事。赵姬，这个监国太后，近几年竟然不管国事，到雍城去住，把内宫都交给了夏老太婆，这其中定有隐情。不过，也正是因为如此，我才有机会掌控了不少内宫管事之人。只是，大王身边被吕不韦紧紧把持，始终未能安插眼线。只有目下这个谋划，才可把人安插到大王身边。米启定当全力而为。只是小女米华一直在楚国陪伴家父家母，一晃多年，也不知华儿现在长成了何等模样，能否入得了大王之眼呢？米姓的女子，岂会有不好的？大秦的王后，还是得有处女，才行。听东姐说，大王自雍城归来之后，就闷闷不乐的。明日我们去骊山转转，散散心吧。是啊，这刚出春，山上景色也定然是不错的。去溜溜马也好啊，整日待在这咸阳城里多闷呀。我们祖父刚得了几匹好马，明日我们来场赛马如何？不但为您而忍了，让太仆多备些好马，明日好好赛几场。奴，太仆那边正在挑选马匹，说是大王明日要与蒙府两位小将去骊山赛马。明日几时去？啊，明日一早就去。知晓了，下去领赏吧。谢太后。天赐良机，景寒与米华即刻就到。明日，你带米华去骊山，想方设法让他与大王偶遇。
大王，这已经是第四局了，宫里的马和我们蒙府的马各胜了两场，目下是平手。最后一场，寡人亲自跑，一局定输赢。诺，我同大王赛。既然赛道难分胜负，我们就挑这条野路。谁先到达前方阵营，就算谁赢。不许故意让着寡人啊！别的事儿可以让，赛马我是绝不让大王的。别的事儿也不能让。你要是故意让着寡人，让寡人知道，绝不轻饶你。谨遵王命。八令，起。落下，下，大王，大王必胜，大王必胜。玉皇，你没伤着吧？官儿，伤着没有？李姓，大王，你无妨吧？大王，臣一时未曾认出。你是米启，正是臣。李启，你敢惊扰大王？老奸，放开手吧。大王恕罪，此乃臣的女儿，自幼生长在楚国，刚刚入秦，今日到此游玩，不巧冲撞了大王，万望大王恕罪。寡人的马太快了，吓到你的女儿了，你没事吧？大王把你换了，老七。脚扭了，走不了了。车停得远，这可如何是好啊？这。走。哎。你们车停在什么地方？晚日送你们过去。呃，那边的山腰处。小马，寡人送你过去。
，你命好啊，遇到了大王，不然我一个人这可如何是好？可惜本打算带你多玩两日，这下肾都没看呢，就要回去了。哎，还想在骊山玩吗？王人在问你话呢，听听大王安排。老五姐，在。派人陪着米喜大人去取车，然后送他去骊山离宫。离宫？今夜寡人不回咸阳了，上塔离宫。派人回去告诉冬儿，免得他担心。诺。你，快马赶去离宫，告诉那里的人，大王要去，快做准备。诺。米奇，你要敢耍花样，老子劈了你！郎中大人，这是何言？我虽是米姓，可也是大秦的子民。你，随他取车。嗯，大王，我的脚也无碍了。
为这位姑娘安排一个房间。随他们去吧，歇息一下。等你父亲来了之后，会有人带他去找你。谢大郎。既然来了，为何要走？拜见大王。我怕打扰了大王的思绪。你可知寡人心中所思何事？我一个小女子，怎能知道大王心中所思？用膳之时，寡人见你一言未发。我从小和祖父母生活在楚国，家中人少，不惯见人，也不会应答。那你不说话的时候，心中在想什么？关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑。寡人从来都没有想过这些。我听人唱过，秦国也有一首民谣，是讲，是讲情爱的。你愿意唱给寡人听吗？蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。素晖从之，道阻且长。素幽从之，万载水中央。寡人从来没有听过这么好听的琴风。大王见笑了。大王让人害怕，但不是像坏人那种讨厌的害怕，是像天神，令人敬畏。寡人刚即弱冠之年，这与年纪无关，是大王身上散发的王者气象。我想，待大王年纪更长一些，这种气象必会更加明显。到时，我连仰视大王的勇气都没有了。不过。也不知道我有没有福气能够再见到大王。寡人喜欢你。你
明日到了咸阳之后，你便返回楚国吧。咸阳不适合你。能将刚才那首《清风》再与寡人唱一遍。